This is a story of two species on the beaches of Mexico fighting to survive. These endangered olive ridley turtles and the impoverished humans who hunt and sell their eggs. Turtle eggs have been a part of local culture for centuries, but taking and selling them was outlawed in 1990, and it's now federal crime punishable with up to nine years in prison, depriving people of one of the few sources of income they had. But when it comes to putting food on the table, even the law won't stop them. consumo de huevo es como algo tradicional. El que llega aquí no comió huevos porque no como que no estuvo aquí. This is Miguel. He's from a village on the beach, and like many people here, he started poaching eggs when he was a young boy. Pues va mucha gente, pues te puedo decir, la gente va por por necesidad, no porque uno quiere ir de gusto. Todo el mundo lo sabe que eso es como un delito. No lo toman como delito. The turtles lay 50 to 100 eggs at a time. They bury them in small nests before heading back to the ocean. The humans use a stick to find the hollow ground and locate the nests. We spent hours traveling around different villages, going from house to house, talking to poachers Miguel knows. It felt like everybody around here hunted eggs, even women and children. We hoped to film people at home to show how they lived. But because egg hunting is a federal crime, nobody wanted to talk on camera. During the peak landing periods, when thousands of turtles arrive, marines and environmental inspectors are sent in to protect the beach from poachers. It makes it much harder for the poachers to go out, but many still take the risk. This year, they even started using surveillance drones. Puede contar para qué es el drone? Mira, en este momento aquí en pantalla estamos viendo una vereda, pero como están las dunas, de aquí no se puede ver. ¿Quién están buscando en esos caminos? Este, pues, bien podría ser personas de aquí del área que simplemente estén transitando o podrían ser este, saqueadores. Entonces, como no estamos seguros, pues hay que estar vigilando. ¿Y también tiene capacidad de infrarrojo? No, infrarrojo no. Eso es no. este... En este momento no. Porque la tortuga llega de noche, ¿no? Y el saqueo sí, es de noche. Sí, nosotros, eh, no, no todo el saqueo es de noche. A, a en el día, en la, a estas horas, ahora ya continúa habiendo saqueo. De noche están haciendo los patrullajes y nosotros de día estamos haciendo esto de los caminos. Yo dejé de ir a la playa porque en una ocasión me querían agarrar, me pegaron un balazo. Pues los sustos hace uno que mismo te, ya te salgas de eso pues que ya no sigas recolectando huevos. Uno ya tiene familia y ya tu esposa te lo dice, no voy a quedar sola. But while all these security measures are taken on the beach, the turtle eggs are openly sold in local markets. So we're in the market in Buchitán, and it's crazy. There's turtle eggs for sale everywhere, even though it's completely illegal and it's actually a federal crime. I've heard of journalists getting their camera smashed here, so I'm just acting like a tourist and filming on a cell phone. What I can't believe is that they're sending the Marines and do such a big show down on the beach that people don't take the eggs and then completely allow the sale of the eggs in the market and the authorities don't seem to be doing anything about it. So there's definitely uh, double standards going on. I asked the district attorney for environmental protection how this was possible. El mercado de Juchitán representa para nosotros el foco rojo más grave que tenemos en el estado. Tenemos que trabajarlo con mucha estrategia, o sea, no solamente de meternos al mercado y, y detonar algún otro tipo de conflicto social en la zona. A veces las autoridades temen el, el, el conflicto cultural, ¿no? Entonces es un tema ahí, como yo te lo comentaba, social hasta político, ¿no? 
The feeling around here is that egg poaching will only stop if the government provides alternatives. Why no the government, instead of militares, why no they take the same community and give them a job to protect their fauna, like a job to collect eggs y ponerlos en otro lugar para que así puedan reventar las tortuguitas. Y así pueden hacer muchos proyectos de trabajo en vez de andar invirtiendo dinero en otros. Back in Juchitán, we went for lunch at a local family run restaurant. Like many places here, turtle eggs are even listed on the menu. Everybody in Juchitán knew the eggs were illegal, but few seem to know about the turtles being in danger of extinction. Este es mero mero bueno, huevo de tortuga. Pero no sé por qué lo pro prohíben, no sé por qué. Yo digo que tiene un efecto de algo de medicina, porque tienen este colesterol. Por eso es que lo, lo prohíben por acá, pues. Así es tradición de acá de Cuchitán. The struggle between the two species continues, with each side fighting for its offspring. While their numbers decline worldwide, the turtles will continue arriving to the beach to lay their eggs. And until other opportunities present themselves, the humans will continue to steal them to put food on the table for their families.